Good to see everybody this morning. Happy Resurrection Day. So we're glad you all came today. Uh, pray for Tamara and Velody. They come down with COVID. And they, uh, so you pray for them. And so whatever that means, I mean, they're, they're recovering at home. So it was one of these things where it went and it left and it came back. <laughs> so just pray for them. They, um, Uh, they've uh, almost got victory over this apartment thing. Да, у них почти уже намечается победа в отношении Мы приходим к концу этого всего процесса. Pray for Odessa today. А молитесь за Одессу сегодня. The people there for Maxime and людей, которые там живут за Игоря, Пашу, Олега, Дима. Please pray for those these men that are there and everything. Uh, and also, it's just a real heartbreak, you know, and everything. And pray for Dan Bardwell. He's, a, he's an American over in Lviv. Lviv. Uh, I talked to him yesterday. He, uh, um, uh, um, They had uh, sirens going off all the time. Sirena they were bombed a couple times. I said, how you doing? He says, I've got, I've got migraine headaches from the sirens going off. Pray for Dan. 
а молитесь за Даном. Uh, pray for the people of uh, Nikolaev uh, today, in Mariupol. В Мариуполе в Николаеве. We got a couple ladies in belts uh, from Mariupol. Несколько женщин в бельцах, которые And they have absolutely nothing. They got three babies there. It's just a terrible thing. И они ни с чем приехали, только трое детей на руках. So just pray that this war could end. А потому молитесь, чтобы это все сошло на нет. Чтобы уже был мир наконец-то. It's a difficult situation times, but thank God. God, Jesus Christ rose from the dead and he didn't stay in the grave and he's... we're going to have some singing this morning and the kids have something that are do here and then we got a... Juan's going to sing a special today so, that, uh, so we'll see about that Amen so thank you for coming it's a blessing for us to have you here Let's go ahead and stand for prayer. And давайте мы встанем для молитвы. But Sasha Radenka, you pray for us. Amen. Remain stand, we'll sing, but Vani.
Кто первый? Пусть первый. Воскрес! Радостно пойть и Богу, утром и ночью и днем. Нет, Иисуса в гробе, если же вечно живем мы с Христом. Аминь. Аминь. В день Пасхи, радостно играя, Выска жаворонок взлетел, И в небе синим исчезая, Песнь воскресенью запел. И песню громко повторяли, И степь, и холм, и темный лес. Проснись, земля, они вещали, Проснись, твой царь, твой Бог воскрес. Проснитесь, горы, доли, реки, Хвалите Господа с небес. Им смерть побеждена во веки. Им смерть побеждена во веки. Проснись и ты, зеленый лес, под снежный кландер серебристый. Фиалка, зацветите вновь. И гимн, и гимн любовь душистый. Проснитесь, заповедь. Тому чья заповедь любовь. О, слава Богу! Молодец! Еще кто? Молодец! Это все, да? Before one comes... А прежде чем и он придет? He's worked a lot real hard on this, so he's trying to do it. We're happy to have Tudor with us. He's coming, coming home here, and we just uh, it's just a joy for him to be with us. So just continue to pray for him and, and, uh, and Christina and, and, little, and the kids and everything. But Juan's going to come, and he's going to sing a song. Это большая радость видеть, как дети служат Господу. Потому что это является свидетельством для нас. А чтобы видеть, как маленькие дети служат живому великому Богу. И это пение о глубокой любви Отца. И в конце для тех, которые своем и по-русски. Sing it once. Yeah. 
atunci Pe cruce eu am ținduit Dar tricea ta suflarea A nopții timp s-a risipit Și mi-a adus iertarea Cu ce-aș putea să mă mândresc Cu darul n-am nici fapte Cu învierea mă fădesc Cu salvatoarea moarte O nu-și de ajuns prea mulțumit Nici când nici o să n-are Hristos cu viața s-a plătit A mea răscumpărare Ca delica lupo viața Semnea de n-ave zmele Cu puță n-au asta s-a nas S-a greșnic și cu plene Ca gluba ca se-a vorbăla S-ma trec la muchii sâna Noranul noru ca Hrista Cu slave vezi nu-n zizni Amin! 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 Луки 24 главу, а также о первой... Первый же день недели, очень рано утром, пришли они к склепу, неся пряности, которые приготовили. Found the stone rolled away from the sepulchre. И нашли они камень откачанным от склепа. They entered in and found not the body of the Lord Jesus. И вошли и не нашли тело Господа Иисуса. It came to pass as they were much perplexed thereabout. Behold, two men stood by them in shining garments. И было, когда они сильно не думали об этом, вот стали возле них два мужа в одеждах светящихся. И когда они были в страхе и наклоняли лица свои к земле, они сказали им, зачем ищете вы живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее. Сказав, Сын Человеческий должен быть отдан в руки грешных людей и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И они вспомнили слова Его. И возвратились от склепа и рассказали все это одиннадцати и всем остальным. Interesting. Очень интересно. He's not here, but he's risen. Его нет здесь, он воскрес. There was an article this week I was reading that caught my attention. А я читал статью на этой неделе, которая привлекла мое внимание. It was an interesting story to read about. Это интересная история. I've never been to Moscow City. Я никогда не был в городе Москве. I've never saw the body of Lenin, the father of communism. Я не видел тело Ленина, отца коммунизма. But for a thousand years. Human beings have come up with all types of embalming methods. Но тысячи лет человечество приходит к различным методам эмбальзамирования человека. They've tried every way to try to preserve their the the bodies of their loved ones. Они пытаются разными путями сохранить тела возлюбленных. I personally do know of anything that compares to what they've done in Russia. И я даже не представлял все, что они сделали с этим телом в России. For 95 years now, they've run an experiment to try to preserve the body of Lenin. На протяжении 95 лет они делают эксперимент, пытаясь сохранить тело Ленина. The founder of the Soviet Union, the promoter of communism and atheism. Он основатель Советского Союза и сподвижника коммунизма и социализма. They've tried to maintain the feel and the look of and the flexibility of Lenin's body. 
И они пытаются восполнить вот эту гибкость, а цвет и все остальные качества тела Ленина. И по-прежнему можно видеть его три или четыре дня в неделю. But they have a group that's called the Center of Scientific Research and Teaching Methods and Biochemical Technology that's in Moscow there. И есть такой научный центр исследования, который изучает вот эти методы биохимического сохранения тела. It's a core group of five to six anatomists and biochemists and surgeons all put together. Это пять или шесть человек, в которые входят анатомы, биохимисты, различные специалисты. They're known as the Mausoleum Group. И они известны как группа Мавзолея. I quote what one professor says about this group. Я хотел бы процитировать то, что один из профессоров сказал из этой группы. They says we've substituted occasional parts of the skin and the flesh with plastics and other materials. Он говорит, мы частично плоть какую-то заменили а пластиками или другими материалами. So in the term of original biological matter of Lenin's body, it is less than what it used to be. Потому настоящего тела там меньше, чем раньше было. Imagine that. Представьте себе. He died January whatever 1924. А он умер 21 января 24 года. But the whole because people would be tied to the religious relics that would be tied to him. Они боялись, что если они похоронят его на Красной площади, то люди обожествят его и учредят какие-то поклонения ему. He was so anti-religious, they didn't want a funeral to show the symbolism of the type of worship and religion that would be associated with him. И они не хотели, чтобы на его похоронах был какой-то образец погребения, ритуала, а чтобы этого не вызвать поклонения. So after two months of extremely cold weather, the people were viewing the body. They amazed at the the shape the body was in when they were viewing it. На протяжении двух месяцев это тело там сохранялось для того, чтобы люди могли пройти и попрощаться с этим телом. For 95 years, they've been patching him up, painting him, substituting his parts. They wash his body with reagents and peroxide to keep the color of his skin. И на протяжении 95 лет они отмывают это тело, подкрашивают его, подделывают его, чтобы оно выглядело натуральным, а как живом. They do everything possible so that their people can pass through and see the body of their leader. Они делают все возможное, чтобы люди, проходя мимо, видели тело собственного лидера. I'm so glad I'm a Christian. И я очень рад, что я христианин. That the body of my leader is not here. He's risen from the grave. Что тело моего лидера не находится в могиле. Он воскрес из мертвых. You see, he, Lenin, is dead and in hell. И Ленин находится мертвым в аду. If you go to the place where our leader is, he's not there. He's risen from the dead. если вы пойдете к могиле нашего лидера, вы там его не найдете. Он воскрес из мертвых. You have to say just like this angel, he's not here, for he's risen as he said he was. И вам нужно сказать так же, как ангел. Его нет здесь. Он воскрес. Lenin's dead and in hell. А Ленин мертвый. Он в аду. But Jesus Christ has risen from the dead and he's alive forevermore. Но Иисус, он живее всех живых. You know, the resurrection makes all the difference to Christianity. И воскресение, оно и производит ту разницу во всем христианстве. Look at 1 Corinthians 15, please. А посмотрите в 1 Коринфянам. Коринфянам 15 главу. 1 Коринфянам 15. 1 Коринфянам 15 глава. This is the very heart of the gospel here. Это вся суть Евангелия. Look at uh, uh, 1 Corinthians 15, 1. Moreover, brethren, I declare unto thee gospel, which I preached unto you, which you've also received, wherein you stand. 
Кроме того, братья, возвещаю вам Евангелие, которое я проповедовал вам, которое вы приняли и в котором стоите. By which you also are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. Которыми спасены, если храните в памяти, что я проповедовал вам, если только они тщетно поверили. For I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Ибо я передал вам прежде всего то, что и я принял, как Христос умер за грехи наши, согласно Писаниям. И что Он погребен был, и что Он воскрес в третий день, согласно Писаниям. И что его видел Кифа, потом 12. После этого его видели свыше 500 братьев одновременно, из которых большая часть осталась до ныне, но некоторые уснули. После этого его видел Яков, потом все апостолы. А после последними из всех его видел и я, как некто рожденный вне должного времени. Это Евангелие в скорлупе. И Евангельская истина, то, о чем я хотел поговорить. И слово Евангелие значит добрая весть. Добрая весть в том, что Иисус умер, был погребен и воскрес на He's not here, for he's risen. Его нет здесь, он воскрес. The gospel's ninety times in the New Testament. И слово Евангелие девять раз в Новом Завете. Let me ask you a question this morning. Хотел бы я спросить. If somebody asked you to explain the gospel, could you explain the gospel to somebody? Если кто-то вас попросит объяснить Евангелие, могли бы вы объяснить суть Евангелия? The Easter is not about baskets, bunnies, and bonnets, brother. И Пасха это не связано с яйцами, с кроликами, с корзинками и подобными вещами. А Пасха это связано с смертью, погребением и воскресением Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы вы задумались над евангельской истиной. Во-первых, я хотел бы, чтобы вы посмотрели на декларацию Евангелия. Declared the gospel here. Павел провозглашает Евангелие. Verse one. He says, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which you've also received, and wherein you stand." Кроме того, братья, возвещаю вам Евангелие, которое я проповедовал вам, которое вы приняли и в котором стоите. To declare the gospel is to make it plain. А возвещать Евангелие, сделать его простым, доступным. Иисус умер за вас. Иисус возлюбил вас, как никто другой. Иисус пришел на землю, заплатил цену на кресте, а чтобы вам не приходилось платить ее самим. И Евангелие объявляет от трех главных вещах. Посмотрите, что объявляет Павел здесь. И по я передал вам прежде всего то, что я принял. Во-первых, как Христос умер за грехи наши, согласно Писанию. Иисус Христос является нашей заменой, где мы должны были быть распиты на кресте. Он взял на себя наш стыд, стыд Он взял на себя то отделение, которое мы Он взял на себя приговор, который мы заслуживаем. Библия говорит, что Он стал грехом вместо нас. Тот, который не знал греха, чтобы мы стали праведностью для Него перед Богом. 
sins were placed on Jesus on the cross. Понимаете ли вы, что все эти грехи были возложены на Иисуса на кресте? Get in your mind the penalty of sin. И представьте себе вот это наказание за грех. The Bible says, "The soul that sinneth, it shall die." Библия говорит, душа согрешающая да умрет. Bible says, "The wages of sin is death, but the gift of God's eternal life through Jesus Christ our Lord." Библия говорит, возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господи наш. Bible says, "For all have sinned and come short of the glory of God." Библия говорит, потому что все согрешили и лишены Божьей славы. Let me ask you, if you died right now, where would you spend eternity? Я хотел бы спросить, если вы вдруг умерли, где бы вы провели вечность? How did you get saved? Как вы приняли спасение? If you've never trusted Jesus Christ, your Lord and Savior, today is the day of salvation. Если вы не доверились Христу как Господу и Спасителю, то сегодня есть день спасения. One day God's going to judge our sins. В один день Иисус будет судить за грех. One half of one sin will never escape God's punishment. И половинчатость греха никогда не избежит наказания. All sin is punished. Весь грех он наказан. Even forgiven sin is punished. Даже прощенный грех он наказан. It's just a matter who bears the punishment. All sin is punished. А не важно, кто взял наказание, но каждый грех должен быть наказан. You need to understand sin is never under overlooked. И вам нужно понимать, что грех не может пройти мимо наказания. Если бы Бог не смотрел на грех, как на грех, Он не мог бы быть святым. Знаете, что главное качество Бога – это святость. И нельзя допустить себе мысли, чтобы Бог позволил, чтобы грех остановился. But I got good news for you. No, у меня есть добрая весть. Jesus Christ brought the good news of the gospel when He died on the cross. He was buried and He rose again on the third day to bring salvation to every sinner that will call upon Him as Lord and Savior. Иисус Христос, Он, а принес спасение каждому грешнику, который воззовет его как Господу и Спасителю. I want you to know that Jesus came to pardon you from your sin. Иисус пришел для того, чтобы простить вас вашим грехам. When Jesus Christ died, he was buried in a tomb and he left his soul left his body. He went down to pay for the sins of the whole world. И он оставил тело в могиле для того, чтобы сойти в ад и заплатить за грехи всего мира. You say why why do people have to go to hell? I don't understand that. Вы скажете, почему же людям нужно идти в ад? Мне непонятно. Unforgiving people need to go to hell because that's where sin goes. Не прощённые люди должны идти в ад потому что туда назначение греху. Jesus paid the price for sin. Иисус заплатил цену за грех. G the Bible says for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего а первородного, дабы всякий, кто верит в него, не погиб, но имел жизнь вечную. The gospel deals with the penalty of sin. И Евангелие имеет дело с наказанием за грех. Secondly, во вторых, the gospel deals with the pollution of sin. А Евангелие имеет дело с распространением или заражением греха. Jesus Christ not only died on the cross, but he was buried in the tomb. Иисус Христос он не только умер на кресте, но он был похоронен в могиле. Look what it says in verse four. Посмотрите на четвертый стих. It says he was buried and he rose again the third day, according to the scriptures. И что он погребен был и что он воскрес в третий день согласно Писанию. That's the part of the gospel that many times we leave out, the burial of Jesus Christ. Это часть Евангелия, которую мы часто опускаем. Это погребение Иисуса. Why is the burial of Jesus Christ a part of the gospel? Почему погребение Иисуса Христа является частью Евангелия? Because the gospel not only deals with the penalty of sin, but God, the gospel deals with the pollution of sin. Потому что Евангелие не имеет только 
а, дело с а, загрязнением греховным, но также со сквернением. Say, Вы скажете, что же делать с мертвым телом? You put that dead body in a grave where it decays and where it's polluted and where it goes back to the dust. Вы ставите это мертвое тело в могилу, где оно должно вернуться в прах. What does that tell us? А что же это говорит нам? Jesus not only died for us to, to pay for the forgiveness of our sins and to give us a home in heaven, but he died to change us of our life. Иисус умер для того, чтобы наша жизнь изменилась, чтобы не оставалась прежней. He took all the corruption of sin on the cross and he carried it to the grave. Он взял всю испорченность греха с креста и закрыл ее в могиле. You know what he did? Знаете, что он сделал? When he died for you on the cross, когда он умер за вас на кресте, he buried your sin in the, in the, in the sea of God's forgetfulness. И он окунул это все в море о Божьей забывчивости. You say, why should I get saved? Вы скажете, почему я должен быть спасен? Because God will take care of your sin. He'll forgive you. He'll never bring it up to you ever again. Потому что Бог, когда прощает, Он больше вам никогда не напоминает то, что прощено. Has there ever been a time in your life where you called upon the name of the Lord Jesus Christ for the saving of your soul? Было ли время в вашей жизни, когда бы вы призвали Иисуса Христа для спасения вашей души? Has there ever been a time in your life where you realized you were a sinner, you were on your way to hell, and you needed Jesus Christ to save your soul? Было ли время в вашей жизни, когда бы вы увидели свою нужду, а чтобы Иисус спас вашу душу? The Bible says that Jesus Christ was buried and He rose again the third day, according to the Scriptures. И Библия говорит, что Иисус Христос был погребен и воскрес на третий день согласно Писанию. This was not accidental. И это не случайно. This was not incidental. Это не а произошло так, как, как должно. It was fundamental. Это было фундаментально. It was in the heart and mind of God before the world ever began that Jesus was going to die and buried and rose again. Это было в Божьем сердце прежде чем а, основание мира было, что Иисус Христос придет, чтобы умереть за грех мира. You've got a problem if you're not saved. И у вас есть проблема, если вы не спасены. There's a penalty of sin. Что есть наказание за грех. You've got another Another problem if you're not saved. Есть другая проблема, если вы не спасены. That's the pollution of sin. Это загрязнение грехов. You got another problem if you're not saved. И если вы не спасены, есть еще и третья проблема. Christ died when Jesus Christ was buried. When He rose again, когда Иисус Христос умер, когда он был погребен и воскрес вновь, it demonstrates the power over sin. Это показывает силу над грехом. Look at Romans chapter one. Let's listen to the scriptures here. Перевернем Римлянам первую главу и посмотрим, что же звучит в Писании. Are you saved? Спасены ли вы? If you died right now, where would you spend eternity? Если вдруг вы умрете, где вы проведете? When they bombed that building yesterday, а вчера, когда бомбежка была на этом здании, that little baby died. Там умер маленький ребенок. Them six people that were killed. Шесть человек, которые были убиты. All I could think about all evening. И я об этом думал весь вечер. Where are those people going to spend eternity? Где эти люди проведут вечность? Where are they going to go? Куда они? What happened to their soul? Что случилось с их душой? What were they thinking in the last hours of their life? Что они думали в последние минуты своей жизни. Let me tell you something. Life is something you don't play around with. Life is like a vapor. It's here for a little while. We vanish away. Жизнь это не то, с чем можно играть в шутки. Она как пар является исчезает после малого времени. The greatest call you can make is to call upon the late Lord Jesus for the saving of your soul. И прекраснейший вызов, который вы можете сделать, это для спасения собственной вашей души. When you receive Jesus, you get God's love. You get so much love inside of you that you can't help but give it out to other folks. Когда вы получаете Иисуса в сердце, сердце наполняется любовью, которая истекает для других людей. There's nothing greater than love. И нет ничего более величественного, чем любовь. There's nothing greater than God's love. Нет 
более величная, чем Божья When you experience God's love, you don't need a man's love, you don't need another woman's love. You've got God's love, and when you got God's love, you can spread it around abroad by the by, by His will. Пережив Божью любовь, вы не нуждаетесь а в мужской или в женской любви. Вы можете распространить эту любовь повсеместно. Look at Romans one, please. Первая глава Римляна. Verse three. The Bible changed your life. Библия сильно изменит вашу жизнь. Concerning His Son Jesus our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Относительно своего сына Иисуса Христа, Господа нашего, который был соделан от семени Давида согласно плоти. And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. И объявлен сыном Божьим силой согласно духу святости через воскресение мертвых. When you're saved, когда вы спасены, it's because Jesus Christ is alive. Это потому что Иисус Христос жив. And because he lives, sin has no power or no temptation over our lives. И поскольку он живой, грех не имеет силы, не имеет искушения над нашей жизнью. He lives, he gives us power. А если он живой, он дает нам силы. That's the good news of the gospel, how that Christ died for your sin according to scriptures. He was buried and he rose again according to scriptures. И это добрая вещь, что он умер за грехи наши по писанию был погребен и воскрес на третий день по Писанию. Мы говорим о евангельской истине. А не только мы имеем обозвещение или декларацию. Номер два. Мы имеем перемену благодаря Евангелию. И добрая весть, она три вещи сможет сделать с вами. А переверните в Коринфянам 15. And this is a great thing here. И это прекрасное, что здесь происходит. It'll transform your life. Которая меняет назначение вашей жизни. It'll transform your family. Которая меняет вашу семью. It'll transform your thinking. Меняет ваше мышление. God'll change your mind and God'll change your heart and God'll change your direction, brother. И это меняет ваше направление, вашу жизнь и ваши цели. Look at verse 15, chapter 15, verse 1 again. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which you also receive, wherein you stand. Кроме того, братья, возвещаю вам Евангелие, которое я проповедовал вам, которым вы и приняли, и в котором стоите. By which also ye are saved. Которым и спасены. Do you know what the good news will do for you? It will save you. Знаете, что эта добрая весть, она сильно вас спастит. You are saved by the gospel. Мы спасаемся Евангелием. You're not saved by baptism. Мы не спасаемся крещением. You're not saved by a religion. You're not saved by a bunch of good works. You are saved by what Jesus Christ, the gospel, did on the cross, was buried and rose again for you. He says, by which you're saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you believed in vain которыми спасены, если храните в памяти, что я проповедовал вам, если только нечетно поверили. What does that mean? Вы скажете, что же это означает? What does it mean if you keep in memory what I preached unto you? What does that mean? Если вы храните в памяти, что я проповедовал вам. Paul is saying to us that only the gospel saved. И Павел говорит, что только Евангелие спасает. I grew up in a Lutheran church. Я рос в лютеранской церкви. My dad was a clean individual. I mean, my dad never missed a day of work in 50 years. И мой отец, он был работящим человеком, который не пропустил ни одного рабочего дня за всю свою жизнь. My mom was a beautician. She cut hair. А моя мама, она парикмахер, она стрижет волосы. She still works. She's 79 years old. Ей 79 лет, она по-прежнему работает. But my dad's deceased. Отец уже перешел в вечность. But we went to a church that told us that we had to take communion every week in order to be born again. Чтобы она каждую неделю принимать вечерю, а для того, чтобы быть рожденными заново. 
My dad had a guy at work witnessing to him from a Baptist church. И у моего отца на работе был другой трудяга, который ему свидетельствовал. So for 10 years this guy witnessed my dad. А на протяжении 10 лет этот человек свидетельствовал моему отцу. The guy asked my dad a simple question. И этот человек он задал вопрос. If you died right now, where would you spend eternity? Если ты вдруг умрешь, где ты проведешь вечность? My dad said, well, I don't know. Отец сказал, я не знаю. So the next Sunday he went to the Lutheran pastor. He said, Hey, how do I go to heaven when I die? На следующей неделе он пошел к пастору и спросил, как же я попаду на небо, когда умру? Pastor said, Well, if you live the best you can. Пастор сказал, если ты живешь наилучшими усилиями, if you take the Lord's supper every Sunday, принимаешь вечерю Господню каждое воскресенье, and you don't drink or smoke, you're going to be fine. Не куришь, не пьешь, все с тобой будет благополучно. The only problem with that was my dad never had peace in his heart with his son. Но вся беда была в том, что у отца не было мира в сердце благодаря всему этому. Now get this, my mom was saved. А мама была спасена. Off a bus route in Ohio. Благодаря маршруту автобуса. And one day, a Baptist preacher knocked on our door. And my dad said, "Where are you from?" And the guy, the guy that knocked on the door, said, "Hey, uh, if you died right now, where would you spend eternity?" And my dad said, "I don't know." Do you have an answer? Есть ли у тебя ответ? And you know what he said? И знаете, что он сказал? The Bible says. Библия говорит. First time. Первый раз. My dad ever heard it. Когда отец услыхал. You get saved by what the Bible says, not what some man told you. И вы слышите, что говорит Библия, не в то, что говорит вам какой-то человек. And my dad received Jesus Christ as his Lord and Savior. Тогда мой отец принял Иисуса как Господа и Спасителя. The gospel will save your soul. И Евангелие, оно спасет вашу душу. But he says, keep in memory what I preached unto you, lest I preach in vain. Он говорит, помните, что я возвещал вам, чтобы я не проповедовал вам чет. To keep in memory means to hold fast what I preached unto you. Хранить память это, то есть держаться за то, о чем я вам проповедовал. Paul is saying there's not many ways to heaven. There's only one way to heaven, and that's through Jesus Christ. Павел говорит, что нет много путей на небо. Есть один путь на небо, только через Иисуса Христа. Jesus said, "I'm the way, the truth, the life." No man cometh unto the Father but by me. Иисус сказал, я есть путь, есть сила и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как кроме через меня. Jesus said, "I'm the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live." Иисус сказал, я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, а живет. Are you born again? Where would you spend eternity? You're not saved by religion. You're not saved by being baptized. You're not saved by going to church. You're saved by Jesus. Вы не спасаетесь религией, не крещением. Вы спасаетесь Иисусом Христом. You know what Paul said in Galatians? Знаете, что Павел говорит Галатам? He said, "I'm amazed that you are so removed from the gospel of Christ to another gospel, which is not enough." Он говорит, я удивляюсь, что вы так быстро переходите к другому Евангелию, но оно не есть Евангелие достаточное. What's the gospel? В чем же суть Евангелия? Look at 1 Corinthians 15 and verse 10. 1 Коринфянам 15, 10. But by the grace of God, I am what I am. His grace was bestowed upon me, was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was in me. Но благодать Тю Божье я есть, что я есть, и благодать Его, которая была дарована мне, не была тщетной, но я потрудился более обильно, чем они все. Однако не я, а благодать Божья, которая была со мной. What's the gospel? В чем суть Евангелия? It's the grace of God. Это Божья благодать. That's grace. Of Ethan and благодать заключается. What's grace? Что ж такое благодать? It's everything for nothing. Это иметь всё, не отдав ничего. You say, wait a minute. Вы скажете, как это? I must got to do something or to be saved. Но я, наверное, должен что-то сделать, чтобы быть спасённым. You don't have to do anything. Не нужно ничего делать. You have to you have to believe and trust Jesus and receive him into your heart for salvation. Нужно довериться Иисусу, чтобы принять его в собственное 
мое сердце. Are you saved? Спасены ли вы? If you were to die right now, where would you spend eternity? Если вы вдруг умрете, где же вы проведете вечность? If you don't know Christ, today is the day of salvation. Если вы не знакомы с Христом, сегодня есть день вашего спасения. God wants to give you His grace. Иисус желает дать вам свою благодать. If you receive Jesus as your Lord and Savior, you will receive the grace of God. И если вы примете Иисуса как личного спасителя, вы примете Божью благодать. You're not saved by adding to it or taking away from it. Мы не спасаемся добавляя к ней или отнимая что-то, а благодаря смерти, погребению и воскресению Иисуса. Look at another thing in chapter 15, verse 1. Посмотрите еще одну вещь в 15 главе 1 стих. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which ye also received, and wherein ye stand. Кроме того, братья, возвещаю вам Евангелие, которое я проповедовал вам, которое вы приняли и в котором стоите. Now notice that word stand. А посмотрите на это слово стоите. It means that wherein you were have been made to stand, you stand in the gospel after you're born again. То есть после чего вы приняли Евангелие, вы на этом стоите. What does that mean? Вы скажете, что это означает? Look at Romans 14. Римлянам 14 главу перевернем. Look at Romans 14. Look at these scriptures and let the scriptures speak to your heart. Позвольте этим отрывкам говорить к вашему сердцу в 14 главе Римлянам. Romans 14, verse 4. Who art thou that judges another man's servant? To his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. Кто ты, который судишь слугу другого человека? Перед своим хозяином стоит он или падает? И будет он поддержан, ибо Бог в силах. Поставить его. You don't keep this salvation. This salvation keeps you. Вы не храните спасение. Спасение хранит вас. That's the good news. И в этом добрая весть. When I got saved, когда я был спасен, it's not about me keeping my salvation. Теперь не я храню свое спасение. When God saves you, когда Бог вас спасает, He saves you to the uttermost. Он спасает вас из всего множества. He keeps you saved. И он хранит вас спасён. Say, well, what if I sin after I'm saved? Вы скажете, а что если я согрешу после чего спасён? You got to confess that sin. Вам необходимо исповедовать грех. But He's the one that keeps you saved. И он тот, который хранит вас спасённым. That's the love of God. В этом That's the grace любовь. of God. В этом Божья That's благодать. That's what God has given every one of us that have been born again. Это то, что Бог даёт каждому рождённому заново. What's the declaration of the gospel? The declaration is how Christ died for my sins. According to the scriptures, he was buried and rose again on the third day. В чем же декларация Евангелия? А декларация Евангелия, что Христос умер, согласно Писанию, был погребён и воскрес, согласно Писанию. After I get saved, после чего я был спасён, I'm not keeping my salvation, he is. Не я храню своё спасение, он хранит меня спасён. Are you saved? Спасены ли вы? If you died right now, do you have peace? You'll be in heaven. Если вы вдруг умрете, имеете ли вы Божий мир, что вы будете на небе с Иисусом? Look at Jude 24, please. А посмотрите в книгу Иуды 24 стих. Thank you for listening. Спасибо за внимание. Notice what Jesus will do for you. Посмотрите, что сделает Иисус для вас. He'll give you peace. Он даст вам мир. He'll give you love. Любовь. He'll give you joy. Радость. He give you long suffering. Долгое терпение. How many of us need long suffering? Кто из нас не нуждался бы в долгое терпении? He'll give you that with self. Он силен дать это в момент спасения. Man, you get saved, man, you'll have that joy unspeakable and full of glory. И когда вы принимаете спасение, вы имеете эту неизреченную радость во славе. Verse twenty-four. Двадцать-четвертый. Now unto Him, talking about Jesus, that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Тому же, кто может уберечь вас от падения и предоставить вас пред присутствием славы своей без порока, с безмерной радостью. Not only is there the declaration of the gospel, but there's a transformation. Это не только декларация Евангелия, но это перемена. He changed my life. 
И он меняет мою жизнь. Он меняет мою семью. Меняет супругу. I don't know. I I can talk about her now because she's not here. Я могу говорить о ней, поскольку ее нет здесь. She was a party animal. Она была любительницей вечеринок. She liked to party, man. Ей нравилось веселиться. Man, we used to have a good time. И это было постоянно. But you know something? Но знаете нечто? When God changed our life, когда Бог поменял нашу жизнь, we put away all that. Мы все это поставили в сторону. He gave us something else to think about and look forward. Он дал нам то, о чем мы должны были размышлять. It's a beautiful thing. И это прекрасное дело. To put away drinking and отложить в сторону пьянки, гулянки. And getting tied in with the Lord and letting the Lord take care of your life. И быть связанным с Господом, чтобы Господь заботился о вашей жизни. So not only is there a declaration of the gospel and a transformation of the gospel. Потому мы не только говорили о декларации Евангелия и о перемене, которое Евангелие вас выполняет. But the last thing. Последнее. There's a confirmation of the gospel. Подтверждение Евангелия. How do we know the gospel is true? Как мы можем знать, что Евангелие это истина? The gospel is true because Jesus isn't dead; He's living; He's resurrected. Evangelia istina, потому что Иисус не мертв, Он живой. He he was raised by the power of God. Он был воскрешен Божьей силой. You say, well, brother Paul, how can I know all this is what you're saying is true? Вы скажете, брат Пол, откуда я могу знать, что все, что ты говоришь, это истина? God raised him from the dead. Бог поднял его из мертвых. Look at the First Corinthians 15, last scripture. Переверните в пятнадцатую главу первого Коринфянам это последний отрывок. First Corinthians 15. А первое Коринфянам пятнадцатая глава. We have witnesses. Мы имеем свидетелей. Verse five. Пятый стих. And he was seen of the Cephas and then of the twelve. И что его видел Кифа потом двенадцать. Thirteen people I witnessed that he resurrected. И тринадцать человек очевидцы его воскресения. After that, а после этого, he was seen of a five hundred brethren at once, and whom the greater part remain under this present. Some are fallen asleep. После этого его видели свыше пятисот братьев одновременно, из которых большая часть остается до ныне, но некоторые уснули. Five hundred more people saw him raised from the dead. Плюс еще пятьсот человек. Some are living and some are dead. Некоторые живые, некоторые мертвые. After that he was seen of James and that of the apostles. После этого его видел Яков, потом все апостолы. James was the Lord's brother. И Яков был братом и Господа. And last of all, he was seen of me also, one out of born out of due time. А последними всех его видел и я, как некто рожденный вне должного времени. The confirmation of the gospels that were witnesses that witnessed the resurrection. И подтверждение Евангелия это те свидетели, которые были очевидцами этого события. Say, what are you trying to say? Вы скажете, что ж ты пытаешься сказать? Don't forget the gospel truth. Не забудьте истину Евангелия. The declaration of the gospel. Мы говорили о декларации. He died, buried, and rose. О том, что он умер, был погребен и воскрес. Secondly, во вторых, transformation of the gospel. А перемене Евангелия. He will change your life. Он силен изменить вашу жизнь. If you'll just give your heart to him. Если вы отдадите ваше сердце ему. He rose. И он воскрес. The confirmation. Это подтвердило. Is that it was real? Что это настоящее? It really happened. И так и произошло. There were witnesses. И это свидетели. If you don't know Christ, если вы не знакомы с Христом, today is a day of salvation. Сегодня есть день спасения. So what do I got to do? Вы скажете, что же мне нужно делать? You got to humble yourself under the mighty hand. Для этого нужно смирить себя под крепкую руку Божью. You've got to realize there's a time and place for sin that you're going to get judged by the sin that you're involved in. И будет время Божьего суда, где вы будете осуждены за то грех, в который вы вовлечены. Есть наказание за наш грех. 
There's a pollution of our sin. Мы говорили о загрязнении грехом. But thank God, when Jesus Christ rose from the dead, there was power over sin. И слава Господу, что когда Иисус воскрес из мертвых, Он завладел силой над грехом. Let's stand for prayer. Мы встанем для молитвы. With all heads bowed and eyes closed. Тогда, когда наши головы склонены и глаза закрыты. Where are you going to spend eternity? Где проведете вы вечность? You say, Paul, I'm not sure. Вы скажете, брат Пол, я не знаю. I just feel kind of empty inside. Я чувствую себя пустым внутри. I, my life has been miserable. Моя жизнь ничтожна. Well, can I tell you? Могу ли я вам сказать? Before any of us met Jesus, прежде чем мы встретились с Иисусом, our lives were miserable. Наша жизнь была такой же ничтожной. But I want you to know. Но я хотел бы, чтобы вы знали. Jesus came because He loved you. А Иисус пришел, потому что возлюбил вас. He came to save you. Чтобы спасти вас. To save you from your sin. Спасти от вашего греха. To save from the pollution of sin. Спасти от загрязнения греха. And to save you from the power of sin. И вас от силы греха, которая контролировала вашу жизнь. But you have to believe the gospel. Но вам нужно поверить Евангелию. You have to receive it. И для этого его нужно принять. I wonder today. А мне интересно сегодня. Is there anybody here? Если может быть кто-то сегодня. That God has convict you of your sin. Которого Бог убеждает в грехе. And you know, without a shadow of a doubt, без тени сомнения, you need to repent and receive Christ as your Savior. То вам нужно раскаяться и принять со Христа как спасителя. If you need to get saved this morning, если вам необходимо быть спасенным этим утром, and have that peace that I'm talking about, и иметь такой мир, о котором я говорю, why don't you leave your seat right now? Почему вам не оставить там, где вы сидите, место? Come to the front, пройти сюда вперед, and you can pray. Чтобы вместе с нами молиться и принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Он силен поменять вашу жизнь. Есть ли такие желающие, которые желают довериться Христу как Спасителю? Если есть Christian, let me ask you a question. Я хотел бы задать вопрос христианам. Are you standing? Стоите ли вы? Are you standing for Christ? Стоите ли вы за Христа? He says, after you're saved, он говорит после чего вы спасены, you'll start standing for the Lord. Вы будете стоять за Господа. There'll be somebody here say, help! I need help. I'm not standing real well. Может быть кто-то скажет мне нужна помощь. Я не очень хорошо стою. Would you pray for me? Помолитесь обо мне. Anybody like that? Если есть такие же God would help me stand. Господь, помоги мне стоять. Anybody like that? А если есть такие желающие? Father, we're very grateful for the Bible. Отец, мы очень благодарны тебе за Библию. Thank you for the Resurrection Sunday. Благодарим тебя за служение воскресенья. Thank you for all the good things that you've done for us. И за все те добрые вещи, которые ты сделал для нас. Thank you for these dear, precious people you've given us. Благодарим тебя за этих драгоценных людей, которые ты даешь. Lord, please, I pray to encourage each one that came. Я прошу ты ободряй каждого, кто пришел. Lord, I pray for our people here. Я молюсь за людей здесь. I pray for those that are suffering in Odessa. Молюсь за тех, которые страдают в Одессе. Lord, those in Mariupol and за Мариуполь. Father, in in Kherson and за Kherson and in Nikolayev, Nikolayev, Kharkov, some of those places there, Father. Lord, those that have lost people, те которые расстались с родственниками, the family of this little girl that died, и семьи тех девочек, которые умерли, I don't even know about their parents. Мы не знаем ничего о родителях. Lord, we pray for these these ladies here. Молимся за каждую женщину. We pray for Maxim today. You protect him. Молимся за Максима, чтобы ты защищал его. Олег, за Олега, Паша, за Пашу, Игорь, за Игоря, and Dima, за Диму. Lord, just pray you be with these men. Ты пребывай с ними. Encourage them today. Ободряй их сегодня, защищай их. Keep an eye on them, Lord. Ты храни их своим. Think of Brother Alexander, Lord. Молимся за Александра. 
and all the folks that, uh, that he's ministering to и тех людей которым он служит там and those precious children that are in the hospital today за каждого из детей которые в больницах находятся Lord those that are suffering те которые страдают Dear God please I pray that they, this thing would end and Господь мы молимся чтобы это все закончилось and Lord for whatever reason this is continuing for и если есть причина по которой оно продолжается I pray Lord you'd give us uh, more grace to, to do what we need to do here to continue. Я молюсь, чтобы ты давал нам больше благодати, чтобы мы могли продолжать делать то, что ты предназначил. Thank you for the precious children that's that the, Благодарим тебя за каждого из драгоценных детей, которые славили. That was able to quote poems and процитировали bring praise to your name lord стихи и принесли славу имени твоего pray your richest blessing on them kids мы молимся о all of our children на каждого из детей or just uh, continue to watch and care for us и мы молимся чтобы ты охранял и защищал we love you today lord мы любим тебя сегодня we're we're so thankful that you didn't stay in the grave, but you were. Lord, help us as Christians to stand for you in these last days. Help us to be all that we can be for you, Lord. Lord, we just praise you and thank you. Мы славим и благодарим тебя. For it's in Jesus' name. Во имя Иисуса Христа молимся. Amen. Amen. You can be seated. We'll take up an offering this morning. Занимайте ваши места. Это время о добровольных пожертвованиях. And uh, don't forget, we got Thursday night Bible study here. Не забудьте также в четверг мы будем иметь изучение Библии здесь. Appreciate that. Good to have Artyom with us. Мы очень рады, что Артём жив здоров. Hopefully, you never have to get another back operation. И что тебе не нужно больше операцию на спину. Praise the Lord that He's here with us. Слава Господу, что Он улыбается. Yeah, praise the Lord. Yeah, that's a blessing to us. И это благословение для нас. We love all of you. Мы всех вас любим. And uh, we're glad you're here. И рады тому, что вы здесь. And uh, just uh, pray for Tudor and his dear wife Christina. за Тудора, за его супругу Кристину. Just uh, thank you, thank for him being here today. И мы благодарны, что он может находиться вместе с нами. It's wonderful. Это прекрасно. We just pray. Pray for uh, Brother Kostya down in Slobodzea. Pray for uh, Andre up in the north of Moldova here. Uh, pray for Sasha Inchika in, uh, and uh, pray for Vladimir Karol. Vladimir Karol. He's in. Uh, he's leading uh, some men into the battlefield. So. Glad you have. Now, after the service. А после служения. We've got something for each and every one of all the families that are here. А мы имеем нечто для каждого из тех, которые здесь присутствуют. So you stay here. We got something for you. Потому мы попросим вас еще не спешить уходить. Just to let you know we love you and we care for you. А чтобы этим сказать, что мы любим вас и заботимся о вас. So. Let's go ahead and stand for prayer. Let's Rose, you pray for us. Brat Siroš, pomalit. Slava Tebe, Gospod. Amen. Молитву 
God bless you. Go ahead and have a seat. Brother Juan will bring them to you. Uh, uh,